Na telona do Balanço Geral, funcionários de um posto de combustíveis passaram por verdadeiros momentos de pânico, de terror. Eles ficaram sob ameaça de assaltantes para que eles abrissem o um cofre. A Polícia Civil divulgou as imagens feitas pelas câmeras de segurança e está pedindo a sua ajuda para encontrar estes assaltantes. Vamos ver. O assalto aconteceu nesse posto de combustíveis que fica no bairro Tinguí, em Curitiba. No dia 2 de janeiro, passava das 8 horas da manhã. De acordo com informações da polícia, os ladrões tinham informações privilegiadas, mas eles não sabiam que o comércio conta com câmeras de alta definição. Na loja... Câmeras espalhadas por todos os pontos estratégicos captaram a ação dos criminosos e você passa a acompanhar a partir de agora. Os registros começaram a ser feitos lá do lado de fora, quando dois suspeitos do outro lado da rua aparecem nas imagens. Um deles carrega uma bolsa, está de moletom verde, e o outro de moletom e boné preto. Eles desviam a área central de abastecimento até entrarem no interior do comércio. Logo em seguida, um deles para em frente ao balcão e o outro pega um pão de queijo e senta, aguardando o momento certo para anunciar o assalto. Em poucos instantes, o rapaz que está de moletom e boné preto entra por uma porta até tentar acessar o escritório. É o momento em que ele dá a voz de assalto. Ao acessar essa porta, o bandido consegue render um atendente que estava exatamente neste ponto. Armado com o um revólver 38, ele sabia o que queria. O ladrão queria saber onde ficava o cofre. Neste momento, as imagens mostram que uma outra atendente estava no escritório e também é rendida pelo criminoso. Ele começa a vasculhar todas as portas, os departamentos, das salas, para saber onde estaria o cofre, mas no primeiro momento ele não encontrou. Vasculha outras portas de armários até chegar no local indicado. Em seguida, ele começa a pressionar as duas vítimas para que abram o cofre. Diante da negativa de que elas não tinham a chave, a pressão aumenta dentro da sala. Em seguida, elas entregam a chave e, enfim, o cofre é aberto. Nesta outra cena, o segundo bandido que está no outro lado da loja entra no escritório com a bolsa nas mãos. Em poucos instantes, eles carregam todo o dinheiro e se preparam para a fuga. Uma das vítimas que prefere não aparecer conta como foi a ação dos criminosos. Ele ameaçava, colocava o revólver, apontava para a gente. É, a gente tentava dizer que não estava não nosso poder, né, a senha e tal, mas não teve como. Quando ele vasculhou e ele achou o cofre, não teve como. A gente teve que ceder porque senão algo ruim poderia acontecer com a gente. Né? Ainda segundo a vítima, os criminosos tinham informações privilegiadas, inclusive sabiam o nome das atendentes. Ele chamava a gente pelo nome, como se conhecesse, se soubesse com quem estava lidando e, tipo, ele agiu na maior naturalidade, assim, como se ele soubesse o que estava fazendo, sabe? Quem tiver informações sobre esses dois homens deve entrar em contato com a Furtos e Roubos no telefone que aparece aí na tela do Balanço Geral, é o 3218-6100, 3218-6100.